。早就听过赵总的大名，今天总算是见到了。客气了，客气了。顾总果然跟外面说的一样，年轻有为啊。这位是……哦，这位是赵总。小白，好久不见了啊。我就说，啊，顾总来，怎么可能不带上你这个大美女啊？<笑>不好意思啊，路上有些事情耽搁了，咱们先坐吧。嗯，来。这位是。顾总的新助手，怎么，顾总还没跟您介绍吗？这是我们顾总啊，非常信任的保镖。保镖？哎呀，嗯，顾总好兴致啊，找一个这么清秀的女孩做保镖，这真有事儿，谁保护谁还说不准呢吧？啊，<笑>改天啊，我也找一个这么好看的当保镖，赏心悦目啊。别光顾着聊天了，先点菜吧。这家的淮扬菜啊，做的一绝。好，那就辛苦顾总的保镖，给大家倒个水吧。<笑>哎，等等，一杯水，顾总不会那么小气吧？赵总，让我女朋友给你倒水，这不合适吧？哦、原来是顾总的女朋友啊！早说呀！<笑>赵总，这壶水有点太烫了。我听说喝茶水太烫的水不太好，我就给您换一壶。哎，顾荣，哎呀，我们顾总呀，女朋友面子薄。赵总，你别老逗人家，你别急，我去看看，你陪赵总好好聊聊。你们顾氏啊，还是有聪明人在做事的，不像我手下那几个小孩，板上钉钉的事，还聊不明白。我啊，只能亲自来见顾总你了。<笑>你们吃饭也太无聊了，我先走了。哎呀，不行不行，艾米脚受伤了，我想去他家看看。就不陪你了。不管在哪儿，你的身份都会给顾荣带来议论。不懂生意就算了，只要你待在他身边，就会影响别人对他的看法，影响他的判断。这就是你爱他的方式吗？咱们合作的项目旁边，千达集团刚刚签了一块地，也要做大型的购物中心。赵总，不会不知道吧？所以我才说，暂缓，看看情况再说吧。我觉得，恰恰相反。顾总年纪轻轻，口气倒不小啊。要知道做生意不能太激进，就算小白平时没怎么劝你。你爷爷也该教过你吧，赵总，你有话直说，不用这么委婉。做男人要有心胸，不就是叫你女朋友倒个水，啊？顾总就心疼的不行，这哪像是做大生意的人呢？作为前辈，我是要给你一句忠告的。男人出门带个漂亮女人，要么是小白这样的左右手，要么就是花瓶。顾总那么在意一个花瓶做什么
，碎了，再换一个就是了。结束了，这么快就结束了？我是说和万盛的合作结束了。顾荣，怎么回事？赵总呢？既然白总不请自来，还和赵总那么熟，那解约的事儿就你来谈吧。走吧你真的不和赵总合作了？不是因为我吧？怎么会因为你呢？那种人，不合作也罢。静静，是我没有保护好你。怎么会？我刚才都还在想，我是不是给你丢人了？怎么可能？你一直都很好啊。我知道。但是顾荣，我也不能一直受你的保护，我要找到属于我自己的位置。你要相信我，我可以保护你一辈子。我相信啊，但你也要相信我，好不好？相信，当然相信你。走了，回家了。你停止了和万盛的合作，及时止损。和那种人合作，将来说不定会有更大的麻烦。那资金缺口怎么办？你考虑好了？一周之后，我会带新的合作方来见。怎么突然要出差啊？是因为赵总的事儿？放心吧，我都会处理好的。嗯。白安柔是不是在你们公司很久了？他是不是也算是你爷爷的得力干将？他确实在公司很久了，嗯，但是公司有能力的不止他一个呀。是不是喜欢你啊？他之前也来武馆找过我。他都跟你说什么了？嗯，他呀，在工作上确实有帮过我，但是呢，我们就只是同事关系。我知道，而且像我们顾总这么帅，这么人见人爱，当然会有小姑娘对你心动啦。是，吃醋了。哎呀，太好了，继续保持啊！我允许你怀疑你自己，但是不允许你怀疑你的男朋友。嗯，都收拾完了。嗯，那行李箱空出来一半，你要不……嗯，你去是为了公事，我去了什么都干不了。我就乖乖在公司等你回来。我这不是想让你陪着我吗？可是，如果去了是为了上次餐厅的事情，我就更不能去了。为什么呀？因为像我这样的美女保镖跟在你身边，当然会让你分心啦。是是是是是，好好好好好，<笑>那我就尽快回来。嗯，那就尽快回来。好，好。<笑>你好，你好，办一下入住。
好的，出示一下证件。顾荣，您的证件，不好意思啊，没事。房间我已经安排好了，这是你的房卡。你怎么在这儿？盛达的威廉，爱好川菜、收藏、台球，脾气很怪，他就是你要找的合作方吧？是。你只要不插足我的感情，我们还是很好的合作伙伴。现在难道不是吗？好了，时间不早了，你先上去放行李吧。我们一会儿要尽快赶到 S C 找到他。嗯。不好意思啊，两位，我们经理今天外出开会。那威廉先生有说他什么时候回来吗？呃，实在不好意思啊，这个我们也不是很清楚。谢谢。